Hello students, welcome to smartclass.com. I am Prabhat sir. You have to ask a business topic today. The topic is, what do you have to do with noun clause and noun phrase? And what do you have to do with complex sentences? What do you have to do with simple sentences? That's the question. Even, this is the writing English language. खूब 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 क्या लगे एवं जरा स्कूल स्टूडेंट्स आज बोर्डर एक्साम देवे वेस्ट बेंगल बोर्ड हूँ सी बी एस सी आई सी एस सी जी होक ना क्या ये क्योंकि तुम्हारे सिलेबस आज भलोक रप्त करते हैं से तुम्हारा क्योंकि प्रथम के शेष पर्त भिडियो देखो खूब एक बड़ो है ना और मन दे बोझार चेषा कर तीनटे जिन जड़ित आटा से नाउन फ्रेज सरि एक फ्रेज एक्ट क्लज एक्ट कमप्लेक्स सेंटेंस एक सीम्पल सेंटेंस ये चारटे जिन एर मध्य इनवल्व आज जीतु एक नाउन क्लज थे नाउन फ्रेजे नहीं जाब तेने नाउन क्लजर बेपार आउन फ्रेजर बेपार आर कमप्लेक्स सेंटेंसर बेपार आ और सीम्पल सेंटेंसर बेपार आज प्रथम एक तुम्हें क्लारिफाई कर दी जो नाउन फ्रेजा कि फ्रेज जिन फ्रेज इज ए ग्रुप अफ वार्डस हुईच हेज ए मिनिंग बाट डज नट बी आर द कमप्लीट मिनिंग अब द सेंटेंस इज कल्ड फ्रेज ना फ्रेज एवं फ्रेजा एक पार्श्व स्पीचर मत क्या जदि से नाउनर मत क्या तेल से जाए कि नाउन फ्रेज जो एडजेक्टिवर मत क्या एडजेक्टिव फ्रेज जो भार्वर मत क्या भार्वाल फ्रेज जो एडभार्वर मत क्या एडभार्वाल फ्रेज जो प्रिपोजिशन मत क्या प्रिपोजिशनल फ्रेज जो इंटरजेक्शन मत क्या इंटरजेक्शनल मत फ्रेज जो पार्टिसिपलर मत क्या पार्टिसिपल फ्रेज जो जिरान्डर मत क्या जिरान्डियल फ्रेज जो इनफिनिटिव मत क्य करी तेल इनफिनिटिव फ्रेज एतगुलो फ्रेज आज क्लजटा कि क्लज इज अल्सो ए पार्ट अफ ए सेंटेंस हुईच इज ए ग्रुप अफ वार्डस हुईच हेज ए मिनिंग एंड दैट मास्ट पजेस ए सबजेक्ट एंड ए फाइनिट भार क्लज हम एक सेंटेंसर अंश जेटा एक सम्पूर्ण अर्थ बहन कर मध्य एक सबजेक्ट थक जार एक फाइनिट भार थक एन य्लजटा के नाउन क्लज एडजेक्टिव क्लज एडभार्व क्लज ये तीनटे भाग भाग कर जाए जख वही क्लजटा अर्थात सबोर्डिनेट क्लजटा क्लज सेक्शने चले जाए प्ले लिस्टे गए क्लजटार डिटेल्स देखे ने फ्रेज सेक्शने चले जाए प्ले लिस्टे फ्रेज फ्रेजटार डिटेल्स देखे ने टपिकटा तुम्हारे और बसि क्लियर हो जाए जागे वो क्योंकि देख अवश्य देखे ने अच्छा तो हमें यबोर्डिनेट क्लजटा जो नाउनर मत क्या कर तक बला नाउन क्लज जो एडजेक्टिव मत क्या कर तक एडजेक्टिव क्लज जो एडभार्वर मत क्या कर तक एडभार्व क्लज हमें एखे तुम्हारे पार्ट पाट कर देखो जो नाउन फ्रेजा को नाउन क्लजटा को नाउन क्लज दिए क्यों कमप्लेक्स सेंटेंस तैरि है और नाउन फ्रेज दिए क्यों सीम्पल सेंटेंस तैरि है मन रखे जो नाउन फ्रेज दिए सीम्पल सेंटेंस तैरि करब और नाउन क्लज दिए कमप्लेक्स सेंटेंस तैरि करब क्लियर होबार चले इन हेडिंग तो हम नाउन फ्रेज सेंटेंस सेंटेंस मैं जेटा हे कम्पाउंड कम्पाउंड सेंटेंस ये सीम्पल सेंटेंस एट कम्पाउंड एट सीम्पल एट कम्पाउंड एट सीम्पल एट कम्पाउंड एट सीम्पल एट कम्पाउंड एट सीम्पल कि भाव कर देखो और यहाँ हे नाउन क्लज नाउन क्लज अच्छा प्रथम चले नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज जिन 
যে ফ্রেজটা নাউনের মতো কাজ করবে আমি তোমাকে বলেছি অর্থাৎ নাউন সেন্টেন্সের কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় বা কোথায় কোথায় বসে নাউন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অফ দি ভার্ভ হয় অবজেক্ট অফ দি ভার্ভ হয় অবজেক্ট অফ দি প্রিপোজিশন হয় কমপ্লিমেন্ট টু এ ইন্টারনেটিভ ভার্ভ হয় আর অ্যাপোজিশন টু এ নাউন হয় অ্যাপোজিশন টু এ ইট হয় এতগুলো জায়গায় নাউন বসে যেসব যেসব জায়গায় নাউন বসে সেই সব সেই সব জায়গায় নাউন ফ্রেজও থাকতে পারে নাউন ক্লজও থাকতে পারে একটা জিনিস লক্ষ্য করো আই হোপ দ্যাট আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম আমি আশা করি আমি সেখানে সুনির্দিষ্ট সময় থাকবো তাহলে আশা করি কি আশা করি যে সেখানে নির্দিষ্ট সময় থাকব তাহলে এইটা কি হয়ে যাচ্ছে নাউনের মতো কাজ করছে নাউন ক্লজ এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আমি আশা করছি কি আশা করছি যে আমি নির্দিষ্ট সময় সেখানে থাকব তাহলে নাউন ক্লজটা কোনটা হয়ে গেল দ্যাট আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম আচ্ছা এবার দেখো এবারে নাউন ফ্রেজটা কি হয়ে যাবে নাউন ফ্রেজটা সেখানে কি থাকবে সাবজেক্ট থাকবে না আর ভার্ব থাকবে না তাহলে এখানে নাউন ফ্রেজ আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম বি দেয়ার ইন টাইম এইটা হয়ে যাচ্ছে তোমার কি ফ্রেজ দেখো দ্যাট ইজ টু বি দেয়ার ইন টাইম তাহলে এই ক্লজ থেকে যখন তুমি ফ্রেজে আসবে তখন তোমার কি হয়ে যাবে আই হোপ তারপরে কি বসে টু বি দেয়ার ইন টাইম তাহলে আই হোপ টু বি দেয়ার ইন টাইম এটা হয়ে গেল কিন্তু নাউন ফ্রেজ এবং এটা হয়ে গেল একটা সিম্পল সেন্টেন্স আই হোপ টু বি দেয়ার ইন টাইম আমি আশা করছি সেখানে থাকব বুঝতে অসুবিধা হলো আবার বলছি নাউন ফ্রেজ সেন্টেন্স সেন্টেন্স আর নাউন ক্লজ এবার সেন্টেন্সে চলে এসো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আই হোপ দ্যাট আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম যেহেতু নাউন ক্লজ থেকে নাউন ফ্রেজে যেতে হবে আমি তাই ক্লজটাকে আগে ধরেছি তাহলে আই দ্যাট আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম এটা হয়ে যাচ্ছে কি তোমাদের নাউন ক্লজ তাহলে নাউন ক্লজ কেন নাউন ক্লজ এই অবজেক্ট অফ দি ভার্ব হচ্ছে আই হোপ আই হোপ দ্যাট আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম আমি আশা করছি সেখানে থাকবো তাহলে এটা নাউন ফ্রেজ নাউন ক্লজ এবার এটা নাউন ক্লজ আই দ্যাট আই শ্যাল বি দেয়ার ইন টাইম এবার ফ্রেজ কোনটা এর ফ্রেজ কোনটা বি দেয়ার ইন টাইম এইটা তখন হয়ে যাচ্ছে এর ফ্রেজ অর্থাৎ টু বি দেয়ার ইন টাইম তাহলে এখানে আই হোপ সাবজেক্ট নাও ভার্ব নাও তার সঙ্গে ফ্রেজটা যোগ করো আই হোপ টু বি দেয়ার ইন টাইম এটা হয়ে গেল কি নাউন ফ্রেজ টু বি দেয়ার এটা এটা হয়ে গেছে নাউন ফ্রেজ আর এটা হয়ে গেছিল কি নাউন ক্লজ আর এটা হয়ে গেল কি সিম্পল সেন্টেন্স এটা আইটা সাবজেক্ট হোপটা হচ্ছে ভার্ব পরের সেন্টেন্সে চলে এসো উই ওয়ার শিওর উই উইল উইন দ্য ম্যাচ উই ওয়ার শিওর দ্যাট উই ওয়ার শিওর দ্যাট উই উইল উইন দ্য ম্যাচ উই ওয়ার শিওর দ্যাট উই উইল উইন দ্য ম্যাচ তাহলে এখানে নাউন ক্লজ কোনটা আছে দ্যাট উই উইল উইন দ্য ম্যাচ আমরা নিশ্চিত কি বিষয় সুনিশ্চিত উই উইল উইন দ্য ম্যাচ এখানে কিন্তু ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে না এটা কি হচ্ছে উই আর শিওর শিওরটা কি উইল উইন দ্য ম্যাচ তাহলে এখানে অ্যাপোজিশান হচ্ছে এই শিওরের অ্যাপোজিশান হচ্ছে উই উইল উইন দ্য ম্যাচ বা তাকে কমপ্লিমেন্টও তুমি বলতে পারো উই ওয়ার শিওর আমার সুনিশ্চিত উই উইল উইন দ্য ম্যাচ এই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হচ্ছে না তাহলে এটা তুমি কমপ্লিমেন্ট হিসাবে নিচ্ছ তাহলে কমপ্লিমেন্টটা কি হয় নাউন হয় নাউনও হতে পারে অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে এখানে হচ্ছে নাউন তাহলে উই উইল উইন দ্য ম্যাচ এবারে এখানে তোমার ক্ল ফ্রেজটা কি আছে ফ্রেজটা কি আছে উইল উইন দ্য ম্যাচ দ্য ম্যাচ তাই তো দ্য ম্যাচ তাহলে এখানে তুমি যখন এটাকে ফ্রেজে নিয়ে যাবে ফ্রেজে যখন নিয়ে যাবে এইখানে যে ফাইনিট ভাবটা আছে তাকে তোমাকে নন ফাইনিট করতে হবে 
তাহলে উই আর সিওর অফ উইনিং দ্য ম্যাচ একটা অফ প্রিপোজিশান দিতে হবে অফ প্রিপোজিশান যদি তুমি না দাও তাহলে কি হবে নাউনটা আসবে না জিরান আসবে না তোমাকে একটা জিরান নিয়ে আসতে হবে তাহলে উই আর সিওর অফ উইনিং দ্য ম্যাচ তাহলে চলে এলো কি এটা নাউন ফেজে চলে এলো এবং সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল পরেরটা দেখো দে রিমার্ক দ্যাট ওয়াজ এ ফাইন ডে দ্যাট ওয়াজ এ ফাইন ডে তাহলে এখানে দ্যাট ওয়াজ এ ফাইন ডে এটা কি হচ্ছে নাউন ক্লজ আর ফ্রেজটা কোনটা হচ্ছে আপন দ্য ফাইন ডে তাহলে এটাকে যখন তুমি ফ্রেজে নিয়ে যাবে অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সে নিয়ে যাবে দে রিমার্ক আপন দ্য ফাইন ডেজ এটা হচ্ছে কি ফ্রেজ আপনটা এখানে যোগ করে দিলাম পরের সেন্টেন্স দে ডু নট নো হোয়ার হি ইজ কনসিল্ড তারা জানে না কোথায় তাকে লুকানো আছে বা কোথায় কোথায় তাকে গোপনে রাখানো রাখা আছে তাহলে এখানে কি হোয়ার হোয়ার হি ইজ কনসিল্ড এটার ফ্রেজ কি হয়ে যাবে দি প্লেস অফ ইজ কনসিলমেন্ট যেমন এখানে ওয়াজ এ ফাইন ডে ফাইন ডে সেটা কি বলে আপন দ্য ফাইন ডে করেছিলাম তাহলে দ্য প্লেস অফ ইজ কনসিলমেন্ট তাহলে এটাকে আই দে ডু নট নো হিট আ সাবজেক্ট তাহলে একটা পজিটিভ করে দাও দে ডু নট নো হিজ প্লেস অফ কনসিলমেন্ট তাহলে এটা কি হয়ে গেল সিম্পল সেন্টেন্স যেমন দি দ্য পুলিশ মাস্ট নো হোয়ার হি ইজ লিভিং দ্য পুলিশ মাস্ট নো হোয়ার হি ইজ লিভিং তাহলে হোয়ার হি ইজ লিভিংটা কি হচ্ছে এটা নাউন ক্লজ হয়ে যাচ্ছে দ্য পুলিশ মাস্ট নো কি জানে কোথায় সে বাস করে হোয়ার হি ইজ লিভিং এটাকে যদি ফ্রেজ ফ্রেজে কনভার্ট করি তখন কি হোয়ার হি ইজ লিভিং অর্থাৎ তার লিভিং প্লেস সেটাকে কি বলা হবে তার হিজ রেসিডেন্স তাকে রেসিডেন্স বলা হবে তাহলে এইটার জায়গায় তুমি হিজ রেসিডেন্স বসে দাও দ্য পুলিশ মাস্ট নো হিজ রেসিডেন্স কি ক্লিয়ার হলো কি হ্যাঁ এখানে কটা সেন্টেন্স করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর পাঁচটা সেন্টেন্স পাঁচটা সেন্টেন্সের ক্লজ থেকে আমি কিছু নিয়ে গেলাম ফ্রেজে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে সিম্পল সেন্টেন্সে নিয়ে গেলাম একটা হচ্ছে কি আই হোপ দ্যাট আই স্যাল বি দেয়ার ইন টাইম তাহলে আই স্যাল আই হোপ টু বি দেয়ার ইন টাইম আই হোপ টু বি দেয়ার ইন টাইম অর্থাৎ দেয়ারটাকে টু বি বলা হচ্ছে উই আর সিওর দ্যাট উই উইন দ্য ম্যাচ উই আর সিওর অফ উইনিং দ্য ম্যাচ দে রিমার্ক দ্যাট ইট ওয়াজ এ ফাইন ডে দে রিমার্ক আপন দ্য ফাইন ডে দে ডু নট নো হোয়ার হিজ কনসিল দে ডু নট নো হিজ প্লেস অফ কনসিলমেন্ট দ্য পুলিশ মাস্ট নো হোয়ার হিজ লিভিং দ্য পুলিশ মাস্ট নো হিজ রেসিডেন্স তাহলে এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে তোমরা বলো কি হবে আই ডোন্ট বিলিভ হোয়াট ইজ সেজ এটা কি হচ্ছে এটা ক্লজ সাবজেক্ট ভার্ব থাকলে তো ক্লজ হয় ক্লজ কি ক্লজ আই ডোন্ট আমি বিশ্বাস করি না হোয়াট ইজ সেজ সে যেটা বলে এটা তাহলে কি হচ্ছে নাউন ক্লজ নাউন ক্লজ কোথায় নিয়ে যাব নাউন ফ্রেজে নাউন ফ্রেজে তাহলে অর্থাৎ নাউন ফ্রেজে যদি নিয়ে যেতে হয় তোমাকে কি করতে হবে যে একটা ফাইনির ভার রাখতে হবে ডু নট বিলিভ ওটাকে রাখতে হবে আর এদিকটাকে তোমাকে নন ফাইনিট করতে হবে নতুবা নন ফাইনিট করে নাউনে নিয়ে আসতে হবে নন ফাইনিট করে নাউনে নিয়ে আসা মানে হয় তোমাকে জিরান্ডে নিয়ে আসতে হবে জিরান্ড মানে কি জিরান্ড মানে নাউন ভার প্লাস নাউন নতুবা তোমাকে ইনফিনিটিভে নিয়ে আসতে হবে এটা মানে কি ভার প্লাস নাউন কিসের মতো কাজ করে জিরান নাউনের মতো কাজ করে ইনফিটিভ নাউনের মতো কাজ করে তাহলে হোয়াট ইজ সেজ হোয়াট ইজ সেজকে কি বলা হয় হিজ স্টেটমেন্ট বলতে পারো বা হিজ ওয়ার্ডস বলতে পারো তাহলে আই ডো ডু নট নো আই সরি আই ডো নট বিলিভ বিলিভ হিজ ওয়ার্ডস এখানে হিটাকে পজিটিভ করে দিতে হবে আর এখানে ওয়ার্ডসটা নাউন করে দিতে হবে নাউন ফ্রেজ হিজ ওয়ার্ডস এটা কী হয়ে যাচ্ছে নাউন ফ্রেজ এটা নাউন ফ্রেজ ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার দেখো হি শোড হাউ দ্য সাম ওয়াজ সলভ হি শোড 
তাহলে হাউ দ্য সাম আর সল্ট তাহলে হাউ দ্য সাম আর সল্ট এটাকে কি বলা হবে কিভাবে অঙ্কটা সলভ করা হয়েছিল সে দেখিয়েছিল কিভাবে অঙ্কটা সলভ করা হয়েছিল দ্য টেকনিক অফ বা মেথড অফ সলভিং দ্য সাম এই ফেজাল তার ফেজটা কি হয়ে যাবে দ্য মেথড অফ সলভিং দ্য সাম তাহলে হি শুড দ্য মেথড অফ ক্লিয়ার হচ্ছে তারপরে চলে এসো টেল মি হোয়াই ইউ ডিড দিস ওয়ার্ক তাহলে হোয়াই ইউ ডিড দিস ওয়ার্ক এটাতে কি এটা নাউন ক্লজ এটাকে কি করতে হবে নাউন ফ্রেজে নিয়ে যেতে হবে তাহলে ফ্রেজে যদি নিয়ে যাই তাহলে কি হবে দ্য রিজন হয় মানে দ্য রিজন ফর ইয়োর ডুইং ডুইং দিস ওয়ার্ক ডুইং দিস ওয়ার্ক তাহলে টেল মি টেল মি দ্য রিজন অফ ইউর ফেজটা নিয়ে এলাম এটা কি এটা তো ফেজ নাউন ফেজ টেল মি দ্য রিজন অফ ইউর ডুইং 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 দিস ওয়ার্ক নেক্সট দ্য ল উইল পানিশ হু এভার ইজ গিল্টি তোকে তোমাকে হয় নাউন ফ্রেজে অথবা নাউনে কনভার্ট করতে হবে ল উইল পানিশ কি পার ল পানিশ দেবে হু এভার ইজ গিল্টি যে হচ্ছে কি দোষী তাহলে এইটা হচ্ছে হু এভার ইজ গিল্টি এটা হচ্ছে নাউন ক্লজ নাউন ফ্রেজে কি হবে নাউন ফ্রেজ তো এখানে আসবে না নাউন চলে আসবে নাউনে কি হবে গিল্টি তাহলে কি হবে দ্য ল উইল পানিশ দ্য গিল্ট দ্য ল উইল পানিশ দ্য গিল্ট কি ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হচ্ছে তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এইভাবে তুমি নাউন ক্লজকে নাউন ফ্রেজে রূপান্তর করে ভালো ভালো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে আই নো when he will come i know i know when he will come tar eta ke hoye eta hote noun clause er phase ki hobe i know the time of his arrival তাহলে যখন আমি ক্লজে নিয়ে ফ্রেজে নিয়ে চলে যাব তখন হয়েছে আই নো দ্য টাইম অফ ইজ অ্যারাইভেল বা কামিং অফ ইজ অ্যারাইভেল করো অফিস কামিং বা কামিং না করে অ্যারাইভেলটা করা ভালো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এইভাবে তোমরা নাউন ক্লজ থেকে নাউন ফ্রেজে নিয়ে যাবে আবার ফ্রেজ থেকে ক্লজে নিয়ে যাবে তার সেন্টেন্সটাকে ভাঙাচোড়া করতে শিখে যাবে তাহলে কেমন ভালো ভালো সেন্টেন্স দেখতে পারবে তাহলে কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে নিশ্চয়ই তো ভালো লাগবে ভালো তো লাগবে বটেই এবং কতটা সফল হলো তার জন্য একটু প্র্যাকটিস করবে এবং লাইকটা করতে কিন্তু ভুলবে না এবং কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না আর যারা যারা চ্যানেলে নতুন থাকবে তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা করে রেখো আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাবে এটা তোমাদের বোর্ডের স্টুডেন্টদের জন্য কাজে লাগবে স্কুল স্টুডেন্টের জন্য কাজে লাগবে জব স্টুডেন্টের জন্য কাজে লাগবে বাই